சாமானியர்களிலிருந்து சாதனையாளர்கள் வரை என்ட்ரிச்சி டாட் காம் பதிவு செய்து கொண்டே வருகின்றது ஒவ்வொரு துறை ஆளுமையையும் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டே வருகின்றது அந்த அளவில் பொழுதுபோக்கின் அரசன் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபிளாட்டலி பற்றி நாம் இன்று பேச இருக்கின்றோம் திருச்சிராப்பள்ளி ஃபிளாட்டலி கிளப் நிறுவனர் தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் மற்றும் சங்க உறுப்பினர் அனைவரும் இருக்கின்றார்கள் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா நாங்கள் என்ட்ரிச்சி டாட் காமில் திருச்சியில் உள்ள ஆளுமைகளை பதிவு செய்து கொண்டே வருகின்றோம் ஒவ்வொரு துறை ஆளுமைகளும் பதிவு செய்து கொண்டே வருகின்றோம் பொழுதுபோக்கின் அரசன் ஒரு அஞ்சல் தலை சேகரிப்பதற்கு ஒரு கிளப் ஒன்று இங்கே திருச்சியில் செயல்படுது அந்த திருச்சிராப்பள்ளி ஃபிளாட்டலி கிளப்னா என்னங்க சார் திருச்சிராப்பள்ளி ஃபிளாட்டலி தபால் தலை சேகரிப்பு ஒரு சங்கம் அதனுடைய முக்கிய குறிக்கோள் இளம் தபால் தலை சேகரிப்பவர்களை ஊக்கப்படுத்துதல் என்பது முதன்மையான முதன்மையான ஒரு கடமை அதில் சில நிறைய பள்ளி சிறுவர்கள் மற்றும் அனைவரையும் நம்ம விரும்புகிறோம் அதில் வந்து அதில் கலந்துக்கணுன்ட்டு ஏன்னா இது வந்து பொழுதுபோக்கில் மிகச்சிறந்த அம்சம் பணச்செலவு இல்லாமல் குறைந்த அளவில் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நம்ம இருந்து ஸ்பா சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இது இது வந்து தொன்று தொட்டு மிக மிக தொன்று தொட்டே இருந்து இது இருக்கிறது ரொம்ப காலமாக இருந்து வருகிறது சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடி இருந்துமே இந்த தபால் தலை சேகரிப்பு இருக்குது இதற்கு பிறகு இன்று தினம் வரை அது இந்திய அரசால் நிறைய தபால் தலையில் வெளியிடப்பட்டு அது சங்கங்களிலும் மெம்பர்களாலும் சேகரித்து வரப்படுகிறது இந்த தபாத்தலை சேகரிப்பு பொழுதுபோக்குங்கிறது அரசன்னு சொன்னதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது இதற்கு இணை வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆமாம் இதை சில பேர் இன்னும் வயதானவர்களெல்லாம் கேட்டேன்னு சொன்னால் இதை நம்ம ஒரு ஒரு து ஒரு சோகமான நேரத்தில் கூட நம்ம சேர்த்து அந்த புஸ்தகத்தையோ அந்த க அந்த சேகரிப்புகளையோ எடுத்து வச்சு பார்த்தா மன நிம்மதி தரணும் பல பேர் சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நானும் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அதனால் எல்லோரும் இதை தயவுசெய்து ஆர்வமாக நமக்கு தெரிந்தவர்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லி வெளிப்படுத்தி இன்னும் நிறைய பேர்களை நிறைய இளைஞர்களை இதில் கொண்டு வந்து தபால்தலை சேகரிப்பதில் ஆர்வம் அடைய செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரே நோக்கம் வாழ்த்துக்கள் ஐயா உங்களோட பேர் என்னங்க எம் ராஜேந்திரன் என்னுடைய பேர் ஐயா உங்க நீங்க இந்த கிளப்பில் என்ன பொறுப்பில் இருக்கு நான் இந்த கிளப்பில் தலைவராக இருக்கிறேன் நீங்க அஞ்சல் தலை சேகரித்து இருக்கீங்களா நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டுல இருந்து தபால் தலை சேகரித்து வருகிறேன் இந்திய தபால் தலையில் அந்த சேகரித்தினால என்ன பலன் அடைஞ்சிங்க பலன்கிறது எனக்கு நிச்சயமாக அது ஒரு மனதில் ஒரு கவலையை நீக்கக்கூடிய முதல் அம்சம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் நான் ரொம்ப ரொம்ப சோகமாக ரொம்ப டயர்டாக அழுப்பாக இருக்க நேரத்தில் வந்து அதை எடுத்து வச்சு பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சிருக்கிறேன் முதல் காரியம் அதுதான் ரெண்டாவது நண்பர்களுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு என்கிட்ட இருக்கிற அதிகம் இருக்கிறத கொடுத்து உதவி அவங்களையும் வளர்த்துருக்கிறேன் நன்றிங்க நாம் வந்து நிறுவனரை சந்திக்க இருக்கின்றோம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா நீங்கள் இந்த திருச்சிராப்பள்ளி ஃபிளாட்டலி கிளப் அப்படின்ற ஒரு கிளப்பை நீங்கள் வந்து உருவாக்கணும் உருவாக்கியிருக்கீங்க என்ன நோக்கத்துக்காக உருவாக்கியிருக்கு அதாவது திருச்சியில் வந்து திருச்சி அதன் முன்பு உங்களோட பேர் என்னங்க என்னுடைய பேர் எம் நாசர் நாசர் உங்களோட பூர்வீகம் எதுங்க நான் திருச்சி தான் திருச்சியிலேயே இருந்து திருச்சியிலேயே படித்தேன் திருச்சியிலே நான் வளர்ந்து வந்திருக்கிறேன் ஓகே நான் வந்து சேகரிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் நான் வந்து அதாவது பத்து வயசுலேருந்து நான் அதை முதல் பொழுதுபோக்க ஆரம்பித்தேன் ஆறாவது படிக்கிறப்பிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் பட் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது அது தொடர்ந்து வந்திருக்கு அதனுடைய கிளையாக அப்படி தபால் தலைகளோடு அதுக்கப்புறம் நாணயங்கள் மற்ற இதெல்லாம் வந்துட்டுருக்குது பட் இதுதான் முன்னோடி வந்து நமக்கு தபால் தலைகள் சேகரிப்பு தான் இப்போது அந்த தபால் தலைகள் சேகரிப்பை விட இன்னும் அதில் நான் வந்து பழமையாக போயிட்டேன் போய் போயிருக்கேன் என்ன சொல்கிறேனாக்கா பழைய தபால்கள் பழைய தபால்களை தேடி அதை நான் சேர்த்து கொண்டு வந்துடுறேன் அதுலேயும் அதுலேயும் சில தலைப்புகள் வாரியாக நான் சேர்த்துட்டு வர்றேன் அதாவது இந்தியா இந்தியா எந்தெந்த நாட்டிலெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்தியாவுடைய பேரை பறைசாற்றுது அது இந்தியான்ற அந்த இடத்த அது குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது இல்லை அதை நான் ஒரு ஸ்பெஷலாக பர்மானு எடுத்திருக்கிறேன் பர்மா ஒரு இந்தியாவின் ஒரு பகுதி மாதிரி தான் ஏன்னா பர்மாவில் அங்கே வந்து இந்தியா தபால் தலைகள் இந்தியாவினுடைய போக்குவரத்து அங்கே இருந்தது அப்போ ஒரு சின்ன கிராமத்திலேருந்து அதாவது பர்மாவில் உள்ள ஒரு சின்ன கிராமத்திலேருந்து சின்ன கிராமத்துக்கு இந்தியாங்கிற பேரில் ஒரு பொருள் போதுன்னா அந்த இடம் இந்தியா தான் அது அப்படிங்கிறது தான் அதில் நான் ஒரு பிரைஸும் வாங்கியிருக்கிறேன் அதோட தபால் தலை வெளிநாட்டு தபால் தலைகள் இந்திய தபால் தலைகள் தபால் சிறப்பு உரைகள் முதல் நாள் உரைகள் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு வர்றேன் ஏன்னா பட் இருந்தாலும் இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு வந்து கொஞ்சம் அது நிப்பாட்டிட்டு வெறும் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால பர்மா யூஸ் இந்தியா யூஸ்டு அப்ராட்ங்கிற தலைப்பில் இதை சேர்த்துட்டு வர்றேன் இப்போ அதையும் தாண்டி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் இன்று பாகிஸ்தான் இன்று பங்களாதேஷ் 
நுழைவு கட்டணம் சரித்திரங்கள் வருது தெரியுது உலக நாடுகள் தபால் தலை செய்யறோம் உலக நாடுகளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்ப இந்த கிளப்ப பொறுத்த வரைக்கும் இங்க எல்லாருமே நல்ல முதுமையான நல்ல அனுபவசாலிகள் தான் இதுல இருக்கிறாங்க இதுல இந்த மாணவர்கள் சேர்ந்தா அவங்க அவங்களுடைய அறிவு வளர்ச்சி பெருக்கிறதுக்கு எங்களோட இந்த கிளப்ல சேர்ந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மகிழ்ச்சி அதாவது ஒரு மூத்த ஒரு முன்னோடி ஒரு அஞ்சல் தலை சேகரிப்பாளரை நாம் சந்தித்தோம் இப்ப நம்மளோட இந்த கிளப்போட உறுப்பினர்கள் அப்படி இருக்கின்றாங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஐயா உங்களோட பெயர் என்னங்க ஐயா பெயர் ஜலால் ஐயா வணக்கம் நீங்க அஞ்சல் தலை சேகரிப்பில் எவ்வளவு நாளா இருக்குன்றீங்க எனக்கு ஊர் வந்து அவினாசி நான் கோவையில படிச்சு முடிச்சுட்டு இங்க ரயில்வேல வேலையில ஒரு நாற்பது வருஷம் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் சமயத்தில் ரிட்டையர்ட் ஆனேன் என்னுடைய ரயில்வே சர்வீஸில் சேர்ந்ததுலேருந்து நான் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் என்ன நோக்கத்துக்காக சில இது சேகரிக்கிறீங்க இது சேகரிக்கிறதுனால அஞ்சல் தலை பொதுவாக ஒரு அஞ்சல் தலையானது ஒரு விஷயத்தை வந்து பொதுமக்களுக்கு சொல்வதற்கு அது மேலே ஒரு பேப்பர் வில்லைகளை ஒட்டுவது தான் அஞ்சல் தலை அனுப்புனர் ஒரு இடத்திலிருந்து பெருநருக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக அதை சேகரித்து நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் எனக்கு வந்து என்னுடைய ரயில்வே தீமாக நான் செலக்ட் பண்ணி ஏறக்குறைய அந்த நாற்பது ஆண்டு காலமாக சேர்த்து சேகரித்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து ஏறக்குறைய மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டாம்புகள் உலகத்தில் வந்து ரயில்வேயை பற்றி லீஸான ஏறக்குறைய ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஸ்டாம்புகள் என்னக்கிட்ட இருக்கும் அந்தளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற திருச்சிராப்பள்ளி இந்த பிளாட்டலை கிளப்பினுடைய மூத்த உறுப்பினர்கள் முன்னாள் இருந்த உறுப்பினர்கள் இருப்பு தற்போது இருப்பவர்கள் எல்லாம் வந்து எனக்கு ஊக்குவித்து அதை சேகரிப்பில் எனக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள் இன்னொரு விஷயம் பார்க்க போனால் இந்த திருச்சிராப்பள்ளியில் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் வந்து வேறு நிறைய இடங்களில் ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் சென்னை கேரளாவில் கொச்சின் பெங்களூர் இந்த மாதிரி இடங்களில் ஒர்க் பண்ணி வந்த வரைக்கும் ஆனால் திருச்சியில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இந்த ஃப்ளாட்டிலி கிளப்போட ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை இங்கே வந்து ஃப்ளாட்டிலை கிளப் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இங்கேது இந்த கல்லூரி பள்ளி மாணவர்கள்லாம் அப்பப்போ ஊக்குவித்து அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சேகரிப்பது எந்த மாதிரி தீமில் சேகரிப்பது நேரம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது போக வந்து இங்கே இருக்கிற இந்தியன் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜென்ரலை வந்து வச்சு அடிக்கடி வந்து ஸ்டாம்ப்ஸு ஃபஸ்ட் டே கவர் இந்த மாதிரியெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் தடவையாவது அந்த ஃப்ளாட்டு லைக் நியூஸ் பேப்பரில் வரும் மிக்க சிறப்பாக மிக்க மகிழ்ச்சி இப்பொழுது நம்மளுடன் இணைந்திருக்கின்றார் இப்போ வந்து அஞ்சல் தலை சேகரிப்பாளராக இருக்கக்கூடிய கார்த்திகேயன் கார்த்திகேயன் நீங்கள் ஒரு இளம் அஞ்சல் தலை சேகரிப்பாளராக இருக்கின்றீங்க இந்த கிளப்பில் உறுப்பினராக இருக்கின்றீங்க இதனால் என்ன பலன் சார் இன்றைக்கி இருக்க ஜென்ரேஷன் அதாவது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து அதுதான் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நைன்டிஸ் கிட்ஸு எயிட்டிஸ் கிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டையுமே பார்த்தவன் ஹை டெக்னாலஜியையும் பார்த்தவன் பழமையையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து தபால் தலை சேகரிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசுக்கு மிக மிக நிம்மதியை தரக்கூடியது இன்னொன்று எந்த வித கெட்ட பழக்கங்களும் இல்லாதவங்க தான் நிறைய இதை கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதை கலெக்ட் பண்ணவங்களுக்கு வேறு கெட்ட பழக்கங்கள் நான் பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து என் என்னுடைய ஹாபி இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் காயின் கரைஞ்சி எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு தான் வந்து கிங் ஆஃப் ஹாபின்னு சொல்லுவாங்க காயின் கரன்சியை விட கிங் ஆஃப் ஹாபி ஏன்னா இதுக்கு வந்து தேடுதல் அதிகமாக இருக்கும் தேட 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 புது டாபிக்ஸ் கிடைக்கும் புது நாலேஜ் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ கேர்ள் சைல்டு டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு தபால் தலையை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டினாக கூட வரலாம் இதனால வந்து அறிவும் வளருது நம்மளுடைய பொழுதுபோக்கையும் சிறப்பாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ பொது அறிவு பொது அறிவை வளர்க்கும் பொழுதுபோக்கு அஞ்சல் தலை கலை என்று சொல்லியிருக்கின்றீங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா நீங்கள் பொருளாளராக இருக்கின்றீங்க ஐயா உங்களோட பெயர் என்னங்க ஐயா தாமரன் தாமரன் ஐயா நீங்கள் எவ்வளோ காலமாக வந்து நீங்கள் அஞ்சல் தலை சேகரிக்கின்றீங்க சிறு வயதில் சிறு வயதில் இருந்து நீங்கள் என்ன கருப்பொருளில் சேகரிச்சுட்டு இருக்கீங்க செஞ்சு ஆரம்பத்தில் செஞ்சுட்டு ஊடக எல்லாம் பாட்டிங்க சமீபமாக ஒரு நாலு வருஷமா உங்களோட உட்கரு ஓ தேசபிதா காந்தியடிகளோட இது என்னத்துக்காக நீங்கள் சேகரிக்கின்றீங்க ஹாபியில் 
பொழுதுபோக்கு பொழுதுபோக்கு இதுக்காக பரவாயில்ல ஒரு சுதந்திர தாகத்தை அஞ்சல் தலை மூலமாகவும் வெளிப்படுத்த முடியும் அதற்கு இந்த அஞ்சல் கலை உங்களுக்கு உதவுவதாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதாவது ஒரு அஞ்சல் தலை மூலமாகவும் ஒரு நம்மளோட வரலாறு வரலாறை எடுத்துரைக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஐயா உங்களோட பேர் என்ன மகாராஜா மகாராஜா ஐயா உங்க நீங்கள் என்ன தலைப்புகளில் சேகரிச்சிருக்கீங்க நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து கிறிஸ்தவ ஸ்டாம்புகளை சேகரிக்கிறதுல வந்து ஆரம்பித்து இப்போ நிறையா ஸ்டாம்புகள் வச்சுருக்கேன் மற்றபடி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இதுலையும் போடுவோம் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு அது அதிகமாக காட்டுற இடங்களில் ஸ்கூலில் போய் காலேஜில் போய் எக்ஸ்பிஷன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி காரியங்களும் செய்துட்டு இருக்கோம் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து வரலாறையே அஞ்சல் தலை மூலமாக சொல்ல முடியும் என்பதை அழகாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இந்த ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது இந்த கிளப்பு ஆக்டிவிட்டி பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு அஞ்சல் தலையை ஒரு செய்தியை கொண்டு வரணும்னா அனுப்புகிறவங்களே வந்து தான் கு கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருந்தது அது மட்டும் இல்லை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஈட்டிலாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஏன்னா ஆபத்தெல்லாம் வரும்னு சக்கரனர் மெத்தடில் இருந்தது அதற்கப்புறம் புறாவிடும் தூது ஒரு புறா மூலமாக அஞ்சல் தலை இருந்தது ட்ரெயின் மூலமாக இருந்தது அதற்கப்புறம் வான்வழி மார்க்கம் கப்பல் வழி மார்க்கம் என்ற அனைத்து மார்க்கங்களிலையுமே அஞ்சல் தலை சேவை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு வரலாறு கூறக்கூடிய ஒரு அஞ்சல் தலை சேகரிப்பினை வைத்து நாம் பொது அறிவை வளர்த்து கொள்ள முடியும் அந்த அளவிற்கு இந்த கலை உலகளாவிய அளவில் கிங் ஆஃப் ஹாபிஸ் என்ற பெயரை பெற்றுள்ளது என்று டிச்சராப்ளி ஃபிலக்ட்ரிக் கிளப் நிர்வாகினர் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு கலையினை அஞ்சல் தலை சேகரிப்பாளர்கள் அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு உட்கருவை எடுத்துக்கொண்டு உதாரணத்திற்கு இப்போ மகாத்மா காந்தி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவரது பிறந்த இடத்திலிருந்து அவர் தற்பொழுது காலமாகி அவரோட சுதந்திர வேட்கையை ம மக்கள் வந்து மனதில் நிற்க வைக்கக்கூடிய அளவில் நினைவு சின்னங்கள் எல்லாம் ஆங்காங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் அதுவரை அஞ்சல் தலை சிறப்பஞ்சல் உரையெல்லாம் இருக்கின்றது அதை ஒரு வரலாறாக காட்சிப்படுத்தினால் இதற்கு மத்திய அரசு அஞ்சல் இந்திய அஞ்சல் துறையினர் மாவட்டம் மாநிலம் மண்டலம் தேசிய அளவில் என்று இது தபால் தலை அஞ்சல் தலை போட்டி நடத்தி அவர்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கி வருகின்றார்கள் இது இந்தியா மட்டுமல்ல உலகளாவில் உள்ள ஒரு கலை அந்த அளவில் திருச்சிராப்பள்ளி மலக்கோட்டை மாநகரில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்லதொரு விஷயத்தை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய திருச்சிராப்பள்ளி ஃபிளாட்டலி கிளப் நிர்வாகத்தினருடன் என் டிச்சி டாட் காம்காக வெற்றி செல்வன் Thank <laughs> you.